Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje MMA instituta. Večeras u gostima imamo IFS akademiju i bronzanog osvojača svetskog prvenstva Stefana Savića. Dobro večer. A Čosa? Njega nećemo najaviti. Čosa, IFS akademija. Dobro večer. Živeli. Živeli. Stefane. Ajde prvo vam čestitamo na uspeku. Ajde prvi minut neće pričati. Odmo mažete pare. To, to. Ljudi, veliki uspeh za Srbiju, a onda, ajde kažem, možda i najveći za Akademiju. Stefan je ono, da kažemo, prvi čovek koji je na toj nekoj svetskoj sceni doneo tu medalju za vašu Akademiju. Tako je, tako. Pa u stvari nije za našu Akademiju. Rekao sam za Srbiju prvo. Ja sam im večeras rekao, ako okupio i rekao, mislim, Stefan je napravio veliki uspeh za sebe, za nas kao klub, ali... Za Srbiju je uradio sve, on je u dresu Srbije to radio. Kao član reprezentacije i sve što je prolivo krvca, što bi rekli, je zbog toga. Stefi, ajde, ti nam malo iz svog ugla reci, koliko je bio stres, jer ja sam i pričao da si ti pre onako prvih tri dana takmičaju, nisi mnogo pričao, bio si fokusiran i sve, da li je bilo puno stresa, kako je uopšte bilo pre takmičenje? Kako je osjećaj bio kad si došao tamo, kad si već vidio sa svojim protivnicima? Pa, malo više nego u Beogradu. Malo je drugačije bilo, već je pritisak bio zbog samog tog, te veličine koje nosim tamo na takmičenju. Pošto si ipak radilo za Srbiju, a od u Beogradu radim za klub i za sebe. Baš sam imao dosta podrške i dosta ljudi mi je pisalo, pa sam imao odgovornost prema njima da to odradim kako treba. neki pozitivan stres je postojao i taj neki strah koji bi trebao da postoji da bi odradio borbu kako trebam. A znaš što je bio strah? Zato što je to nekad bila Srbije burazeru da se tuku. Da, da, da. Da, da, da. Zato su oni tu morali da uzmemo medalju. Da, što sam ja rekao, sve će ovog jednog dana biti Srbija. Opet. Opet. Tako da, eto, suštinski pozitivnim, taj neki strah i opterećenje nekog da odradim kako treba. Tako da, eto, ono, ništa. Mislim, kad sam ušao, sve je bilo lakše i lakše. Ovaj, tako da, to je to. A reci mi, ovaj, što se tiče ovaj tog stresa, kako je bilo? Prvi mečevi su obično najteži na takmičenju. Da li si osetio tenziju u tom prvom meču, kad ste se, ajde kažem, uvatili u prvi klinč ili kako već? Sreli smo se na hodniku, Pogledali smo se u oči i već sam video da sam ušao u dušu i da sam ga uzeo. Tako da, 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 tako baš. Tako da, eto, tu smo se razišli i ovaj, posle kad smo se našli, posle pola sata, ovaj, video sam šta je. Jako je bio dinamičan, ide pravi pritisak napred, napada odmah, ovaj, ali našao sam rupe i, i ovaj, brzo sam i završio to. Da je bilo prva runda, druga, ne znam mogu se. Prvo. Što su ovo? A reci mi ovaj, treneri mi uvek teže u tim situacijama, koliko god ljudi ne žele da priznaju, ali nekako treneri to još teže prihvataju, jer generalno možda daješ samo instrukcije sa strane, ne možeš da pomogneš unutar oktega. Ma raznašaš je da li te čuje uopšte, da li tebe glas izdaje, znaš, to je tvoje dete, tako ga tretiraš. Tako se odnosiš prema njemu, tako ga razvijaš, znaš. I sad, strahovi su ogromni. Sad ti treba da vodiš računa, da i kao trener ne napraviš neki kiks, neku glupost, da ne napraviš grešku koja će da ga dovede do poraza. To su ozbiljne stvari. Stres je veliki, strahovi su veliki. I eto, to nekako posle moramo da umirimo, da lečimo. Kakve su očekivanje bilo pre takmeći? On je na prethodnom svetskom prvenstvu radio sa Ketridžom. Od njega se nije očekivalo ništa. Znači, ja sam rekao, treba da odradiš samo, to ti je karta za dalje i ne zanima te skor. Stefan se od tada ima jedno deset meseci. Znači, od tada se poboljšao 200%. I ja sam više verovao u njega sada nego tada. Mnogo je rupa bilo, tad smo imali četiri nedelje da se spremimo. Rekao sam mu, ništa ne menjamo sad. 
jednostavno šta imamo, imamo to da podignemo na najviši nivo, jer ako budemo počeli brljamo nešto sa strane, još ko zna gde će to da odi. Za ovo svetsko prvenstvo... Radio je tešku diviziju. Da, da, radio je tešku diviziju, da. Sad je vodio računa u vezi sa kilažom. Moram da naglasim da već neko vreme radi u bokserskom kickboks klubu u Sinđelić kod Pavkovića, da radi sa ozbiljnim bokserima i kickboksirima i da je tu njegov skok bio ozbiljan. Sa Pavkovićem sam pričao, kaže, tehniku ne radi ovo, ne, kažem, Johnny, on ima sve, samo treba to da izvuči iz sebe, a vi ste ti koji treba da ga motivišete da on proradi. I to se i desilo, to se i desilo. Da, ovaj, je bilo taktike, kakva je bila ono taktika za taj prvi meč, ili je bilo ono da ne date prostor uopšte ljudima i da krene napred da zakljene čovek? Pa mi uvek uđemo u kontakt prvo. A onda vidimo šta protivnik radi. Ako je rvač, on u tom trenutku mora da se oda. Ne može u problemu da on radi bilo šta. On radi ono što najbolje radi. Ako je udarač ili uđe u dupli dekung ili poče da se razmenjuje sa protivnikom i to je to. Ovde je dobro prošao, Austrijanac je ozbiljno prihvatio priču, odmah je odgovorio, međutim Stefan se snašao, uhvatio mu nogu, oborio ga i sve je to izgledalo jako brzo, međutim jedan i drugi su znali šta radi. Ali opet u svakoj borbi, vi znate, borci ste, ovaj aspekt sreća je tu na nekom mestu koje je bitan. Ti Stefi, kad je počela borba? Pa nisam ga osetio nešto energijski da mi sad, da imam previše neku opasnost iz to. Znaš, mislim tamo su odabrani ljudi svakako ne dolaze neznalice sad, da ne znaju da se biju i to. Ovaj, ali nisam... Izvišta pregama, znaš ko dolazi? Oni što izbegavaju da se biju, već oni što idu na siguricu. I zato mi se to svidalo oko tebe, brate, ti će došao tamo da se biješ. I neće niko da prihvati da se bije s tobom. Zato se mi se i svidao u Beogradu kad sam došao čovek Samo što u Beogradu nisi bio spreman, bola, oni još si kao kafani, sad ću da vam jebe mater, dođete vam, ali to je sad isto izbjegavaju, neće niko se nabada. Jeste, jeste. Znači, to mi je mnogo drago kad vidim, zato i volim ovih par momaka kao ovih mladih, znaš, i ono, svaka ti čast i tako i treba, brate, bravo. Pa, mislim da je to i neko junaštvo, da je ta borba, trebaš da prikažeš nešto tu, da ima neke vatre, nekog žara, znaš, ako mi sad samo idemo, gađamo da srušimo i dole da čukam i da borba bude to, nije interesantno toliko. Ipak muškarci smo, znaš. Ali ovaj sport više nisu svi muškarci. Pa da, jeste, jeste. To je u sportu za tvare priče, znaš. Veruj mi, veruj mi. Još i ženske kategorije. Ma ne kažem ja, razumeli smo se ja i... Ma znam, naravno. Ako pomenem ove... Znaš što mene interesuje? Žebe se šta? Da, sam toga, kako se zove... Ti si od početka priča u sportu, i posle si postio, što bih rekao, nisi bio tu jedno vreme, sad se opet vratio na scenu. I prvi put kada smo razgovarali, pričao si da je ono veliko odricanje, da je potrebno da te priprema sportiste za sam meč, ono uzima celog, uzima ti vreme, uzima ti energiju, ovamo tamo. Sad se opet vratio, Kako je sad priča sa Stefanom? Ja se nisam vratio. Oni su me uvukli. Uvukli su me kao ono... Izvini prije u šeza. Jesi zadovoljan sad? Ne, ja jesam zadovoljan. Ja sam zadovoljan zato što... Imaš rezultat. Ma nije samo to, nego rezultat je sam njegov razvoj. Sam razvoj jednog čoveka je rezultat. Ako ti uspeš od jedne nulte tačke ili nekog niskog nivoa, da čoveka podigneš na neki viši nivo. Znaš, ono, što kaže jedan naš poznati, da ne kažem najpoznatiji reper je, jedino od svega bih od sebe hteo da budem bolji. Znači, sve što želim je da budem bolji od sebe. Što kažem, ovaj Stefan koji je ušao u salu za tri godine, pet godina, sedam godina, mora da bude bolji od Stefana koji je se pojavio. A da li ono pere, mike i to bolje, to su već 
sukobi ono, sportski čas. ili ovi ili on. Znači, treba da se napravi jedan čovek koji će sutra kao remorker, kao tegljač da vuče svoju porodicu, svoju ženu, svoju decu, da se bori za egzistenciju i sve ostalo. Znači, to je suština priče. Da nauči da gleda svojim očima i da razmišlja svojom glavom. Da za što kraće vreme a, a, donese što ispravniju odluku. A nema boljeg načina od tuče. Jer kad si u tuči, tebi se ona tunel vizija ovaj, stvori, ne čuješ ništa, ne vidiš ništa, ono jedna tačka. E tu donesi a, pravu odluku. E, a u životu nije život šibanje tuča. Ceo život je šibanje. Mislim, vi to znate dobro, svi ste odrasli, znate šta nosi život. E, ako je on spreman i ako je razvijen, ne kažemo, ne garantujemo da će on izaći kao pobednik, ali su mu mnogo veće šanse da opstane nego da je nerazvijen, da nije ulaga u sebe, da nije dizo sebe mentalno, fizički, duhovno i tako dalje. Da, i to, to je što se tiče njega konkretno, da. što se tiče tebe. Što se tiče mene, ne znam šta da kažem. Znači, ja si, živim svoj si san. Bežao, ti si bežao, bežao, bežao i na kraju nisi pobjegao. Da, nisam ja bežao. Bežao si od, od, od tog posla koji je nenormalan i koji tu uzima celog. Pa tako je, ali mene je taj posao uzimao i u drugim, ovaj, u drugim oblastima. Znači, ne moraš ti da se takmičiš da bi... Da bi ti meni uzeo i vreme i biće i sve. A veća odgovornost sada? kad se traži rezultat? Pa, pa očekivanja u stvari uzimaju ovaj, dušu. Mm-hmm. Očekivanja. Znaš, ipak ti treba sada da ostvariš nešto što ljudi očekuju od tebe. Da mi to radimo u četiri zida i za zatvorenih vrata to, znaš, na ulici uh, se nikad nisam pobio zbog sebe. I nikad se nisam pobio sam nešto. Uvijek se nešto sklonim, pomerim. Ali kad je on tu ili on Znaš, onda ja moram, znaš, pričat će poslije da sam kukavica, da ovo da ono, i to me natera. E, znači, samo taj odnos prema životu me natera da uđem u priču i da dam 300% sebe, bukvalno. Ovde vi znate isto, nema para, ovo je materska priča. Treba da jedeš, spavaš, da se odmaraš. Znaš, svi oni imaju probleme s roditeljima, sa financijama. Čovek očekuje, bre, da mu dete radi, da, da zarađuje nešto. Ono što kao zvinzo, mator konj ima 23 godine, pu, može volu, konju rep da iščupa. On leži, kunči, on će doručak i ostalo. Da bi išao da trenira. Znate šta je trening za roditelje? Ono, rekreacija, zajebancija. Tako? Mislim, svi smo u istim, da ne kažem, ovaj, problemima. A šta je tebe te Stefi nateralo da, da kreneš ovim putem? Pa... Kad si, kad si odlučio da kreneš ovim putem? Kad si uopšte počeo trenaš MMA? Kako si došao na tu temu? Došao sam Ti... kod Čose... Pre koliko godine? 2012. 2013. oni su imali neku salu sa gazima. 12. 13. Da. Što ste imao 10 godina? Koliko si godina imao? Pa tad sam bilo je prvo 11-12 godina. A ovo je, tu smo se slikali. Gde je bilo to bre? To je bilo kod mene u kraju dole isto u Sinskoj. Na kraju Sinskoj. Ima više od 10 godina. Ima više. Da ne reklamiram radnju, kad se skrene u Sinsku desno i onda pravo do kraja ideš. Da, da. Ne. Bravo, Sve, jebote, danes, danes se se kod njega, došao sam kod njega i da. tad me je vratio ja, kući. Ja, ja, ovaj, ja, ja, ja. Ja si bio mali debeljuška. Ja, ja, ja. Ja si bio debeljuška, si bio mali. O, kao šta ćeš šta si imao 10 godina? Koliko si imao godina? Imao sam 11, tako. 11, Jebot. Došao sam kod njega čale, poznavao Čosu i ja kažem, ajde vodi me neke borilačke veštine, nešto. Ovo, I kaže, imaš Čosu, to on ti najbolji, znaš. I ovo je rekao, ajde. U ulici. U ulici. <laughs> ovaj, ja imam kod njega šta ćemo, ja odem tamo i sad, znaš one tap out majice, venum zmija ovde, ovi tribali po rukama, uši neki iskrivljene nosevio, sad ja gledam onako mali koji je bio tad od ovih momaka koji su bili sa nama? Uh, uf, ne mogu ja da se setim bili su oni, da, bili su oni da, 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 gile da, to je to gile, gile, da, da. Bio, da, da. Bili su tu neki momci, to je neka, mislim, starija postava, sad Čekaj, se ja ni ne sjećam njih. Kad si ušao tad u ono džim, oni svi iskrivljeni, što bi se reklo. Da, da, o filmu, znaš, oni američki filmu. Bođan, 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 b
hoću ja ovako dobro. Ja sam da to ne može da se postane, da su to ljudi koji... Dinosaurus, tako su se rodili. Da, to se tako rodi, to znaš, mi smo obični, oni su... Neobični. Da, najjače. I dođem ja kod Bobija i ništa. Povrati me kući, čovjek kaže, mnogo si mali, imaš 11-12 godina, dođi, napuniš 14. I tako je bilo, posle sam došao opet. A šta si radio među vremenu? Igro futbol. E, igro sam malo futbol tu po kraju. I dolazio sam, tu sam posle dolazio nešto, dolazio, odlazio i posle sam otišao kod Dimketa gore na boks, na košutnjaku. Bio sam par meseci gore, nešto se vraćao kasno kući sa treninga, moj mi zabrane, i ja dođem kod Čose opet. U stvari, tačnije, prethodno sam bio kod Bobija, odradio trening i oni su radili kung fu, Wing Chun, znaš. I ja sam se nešto zakačio u školi, kažem, šta je bre ovo, znaš, neću radimo. To su bile neke forme naše, iz kung fu, vim čuna, i odem na boks i tamo gore sam odradio priču, završim taj moj problem koji sam imao u školi i dođem ko će ose da ja pokažem šta sad ja znam, znaš. I tu su oni mene uhvatili u mašinu, počeli me bacaju, rvan je judo, dole parter, uhvati, završi me 3-4 puta, prebije me na pod, ustanemo gore, bilo je drugačije ja tuča nego boks i ostanem kod njega i tu sam Eto, od 2014. sam tu. Ja sad ću sam vezano za ovaj vinču. Dez godina je jebao. I za to, filozofija. Ko ne može da izdrži vinču? Nema, ja ovaj... Kad čovjek dođe da trenira, on hoće odmah instant. Kao sad ću ja ovo ono. Ne, prvo počneš da vežbaš vinču da bi ja video ko si. Da mi ne dođe instant varijanta. Sad ću malo ovo, malo ono zloupotrebljavaju veštine. I onda, ako nema vremena i nema strpljenja da se razvije u dobrog borca, on pokupi nešto što mu treba i ode tamo zloupotrebljava. Ako ga ubacim u ovaj koncept, to je bukvalno kao filter, kao test da otpadne sam na vreme, da ne nauči ništa. Ako prođe taj period, on već mentalno se menja, počne da se menja mentalno i već možemo da mu verujemo da može da ide dalje. Jer ipak borenje nije zezanje, mislim, to služi da povrediš čoveka, da ne kažem i gore stvari. Znači... Koliko traje taj filtr? Pa jedno dve godine. Aj, dve godine mora da izdrže filtr, vim, čuva i to. I ko će da izdrži to? Redko. Ludak. Redko. To. Tako da, to je to. Vidite, šta, 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 ja imam recimo 12 rangova u tom IFS-u, imam bukvalno petoricu instruktora sa 12. rangom. Za 25 godina, znači nama je 16. novembra ove godine bilo 25 godina postojanja. Znači imam petoric, da. A sekutor je znači i drugi, znači sekutor uopšte nije prvi, ja sam mislim da je sekutor prvi. Pa, 98. 16. novembra smo započeli priču. Koliko si imao godina tada? A da nisi se rodio. To ih ja pitam, ja često dajem na sekutor. Koliko si imao tada? Tako da, ovaj, to je suština priče. Ako izdrži, izdrža, onda idemo dalje, ako ne izdrži, ode. Jer mi se dešava da se posvetim čoveku, zavolim čoveka, on se samo okrne, mislim, vi svi imate iste iskustva, sto posto. Znači, okrne se i ode i ti ga gledaš ovako, uložio si svašta u njega, te samo se razbolim. Ja se razbolim kad se posveđaju međusobno u klubu. Ja im to, te stvari ne dozvoljam. A šta očekuješ od njih? Šta je feedback? Ništa ne očekujem od njih, ali bukvalno ništa. Ja očekujem samo da uspe, jer ja njemu kažem ovako, vidi, tvoj uspeh je moj uspeh, tvoj poraz je moj poraz. Ja ću da se trudim i sve snage da ja ne doživim poraz. Znači, da idemo dalje. E sad, ako ti ne možeš, ako bilo je svega i svačega, imao si ozbiljne talente, ozbiljne borce, ozbiljne ljude u glavi, ono sve to. 
Međutim, ne može da, ovaj, da završi priču, nema snage. Nema. I ja sam se dugo pitao zašto odustaju ljudi tako, to sam već i pričao negde. Kako neće da uzme veštinu da nauči svašta? Pa nema svako isti san. Znači, meni je san bio da budem perfektan borac, da poznajem ovo, poznajem ono, da pokrijem distanci. Da... Nekome je brez, ovaj, razlog što je došao da vežba to što sedi po ceo dan za kompjuterom, iskrivio se, kičmo mu se iskrivila je. Ovaj neki hoće bude malo hrabri i plaši se, ajde, sad ću slučajno upadne ovo ono. Ima neko koji je došao traži drugara, sam je, nema nikoga. Daj se družimo malo i tako, to najbolesnije zvuči, ali istina je. Znači, kada ostvari to zbog čega je došao, on jednostavno napusti klub. I ti se pitaš što je otišao? Pa da, ali on je dobio šta je trebalo. Znaš, neko koristi borilački klub za otklanjanje stresa, kao mučki, muški fitness. Znaš, čovjek radi bre, ceo dan pod stresom je, kancelarije, stresni poslovi, ovo. dođi iz bambusa se, znaš, ovo. i vi znate sigurno, mislim, o čemu pričam, ja. ako ne osjetiš da te nešto boli, ne osjećaš da si živ. Što je Mihajlo trenutno kod tebe? Kakav vam stres imamo, majke, ima ga nabija? Ko je Mihajlo? <laughs> Makron. <laughs> Jesi znao Mihajlo, jesi ti mogao da prebiješ Mihajla? Pa... Ja ne bi se mogao da prebiješ, nikad ne bi jebao da nije Mihajlo. Pre zatvora ne, posle zatvora da... <laughs> A pre ga nisi znao? A pre ne, ne, znao da ga sam ga i tada, ali tad, ja, ja sam tad bio... On posle zatvora nisam s njim treba da se druži. On je za mene posle bio robijaš. Nije, dobro. <laughs> A reci mi, reci mi Stefi ovaj, ovaj filter, kako ti u početku delovao? Spasao si Mihajla sam. Da, spasao, da moram Mihajla da vadim, da je loša priča. Šalac, ovaj, kako, je, kako je taj filter utico na tebe u početku? Taj, to dve godine, sad vim čudu, učiš ti došao s boksa, hoćeš da im pokažeš, a oni kontru ti lupi. Pa demantovali su taj moj boks, znaš, ja sam ovaj... To zapišeš zato što je čeo sa to, kurac u demantovali. Da. Ređeš pa unazad, u glavu, pusti bi vin, ču, fu, fu, fa. A ne znam, da ću da probu. <laughs> ovaj. Čekaj, kako je sad, ti si kompetentan, je ga? Kako je to sad u realnoj borbi? Jel to može se primjeni ili ne može? I tekako, da. Može, da, a? Da, da. Čak na ulici je mnogo lakše da se primjeni nego a, u kavezu, u ali može i u oktagonu. Samo ovdje ne, imamo puno pravila, ne možemo lakat. Ta trapping distanca je mnogo dobra kad si blizu, znaš. Uključno. Imamo dosta... Mnogo pravila ima, ovdje Mnogo štrojenje pravila, ozbiljno. Znači. Ti ovdje imaš aperkat direkt kroše gore, a... Nemaš prst u oko za muda, za ovo, za ono. Ali ovo ne... nima. Da. Da, ti to ćemo posle, to ćemo posle, to ćemo posle. Ti imaš ovdje podlakticu, nadlakticu, biceps, imaš da ga udariš ramenom, imaš laka, ti imaš odat. Glavom da ga čukneš. Tako je, navlačenje ga udariš Ubrizeš, glavom. Ubrizeš, genitalije gađeš. To su ti oči genitalije, to su ti glavne neki meće. Pa tri, četiri puta ono što kaže Miljan. Prvi put ako ne odreaguje, sedmi put hoće. <laughs> ako prvi put ne sedmi put će umreti. To, to. <laughs> Čekaj, ako uspješ da kontrolišeš sve to, naučite jedno, a ti u oktagonu moraš da kontrolišeš drugo. Samo ugasiš isto kao što, uga... što ne koristim. Ne, ne, ti kažem, si Ma ne gasi da. baš najbolje to. A? On to ne gasi baš najbolje. Čusu, to ćemo, o tome ćemo da pričamo posle. I glavom za... hoće da udari isto. Ja mislim, teško je dresirati telo. Da radi jednu stvar, a onda ga malo sad tu ograničiš. Da li je to telo dresirati ili glavu? Telo, telo. Samo telo. se telo dresira. Glava pomaže da se telo izdresira. Glava ima, mozak ima ulogu da disciplinuje telo. Bez mozga ne možemo da dresiramo telo. A onda telo radi svoju priču bez komande. Znači automatizacija pokreta. Tako je. Jer na toj bliskoj distanci mnogo su brzi pokreti da bi... Jedan čovek mogao, kad primeti šta se dešava, da da informaciju mozgu, da mozak obradi informaciju i da da naredbu telu šta da radi. Mislim, postoje alternativne zaštite. Oni misle, tu se radi sad ovo, radi se ovo, odgovara onako. Ima gomila drugih e, zaštita. Imaš destrukcije, imaš eskivažu, imaš presretanja, svašta. Postavim glavu, skratim u distancu. Šta ću pa bolje da me udari u... U, u lobanju, nego da, me, da mi otkine vilicu. Znači, kad ne mogu da dignem ruku, pa naravno da, da ću glavu da postavim. Ljudi zamišljaju to, ovaj, zamišljaju Jackie Chena. Tu ću, da, drugačije. Jackie Chena, da se svake... Ma ne, ne Jackie Chen je još i dobro. 
Ali on je još i dobar, on i dobije batine, pa ono, ruke ga bole, pa ga glava <laughs> boli, boli noge, kao, sve, a, da, ja gledao, on je još i dobar, recimo, Sigal je nezgodan, Bruce Lee ono kao... Čak, ono se... da kažete da Sigal ne može ono da primi? A ne, on može, on možda primi. kažem. Da, možda primi, on će da primi. Zato kažem da je nezgodan. Zato kažem da je nezgodan. Ujebe, Vidite, ja. ja mislim da je još u filmu neporažena, mm. možda i neudarena. Ne, ja sam čakao kad je poginao. Ne, ali ne samo moguće. nažalost poginu u filmu. Ne, ne moguće. Steven Seagal. Sigur, znate, ja sam vidio da je umro, ali je oživa. To sam Steve. vidio. Nije Sigalović, kako smo mu dali ime? Ne, Znate zašto je Steven Seagal zove Steven Seagal? Što? Zato što je ovaj Borista bilo zauzeto. A da, da. Aj, 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 čekao te, znaš. Da, kako da, se zove ovaj plaćenic, onaj iz drugog dela, onaj, onaj najstariji od najstarijih. Američki onaj plaćenic. Dof Lundgren? Ne, ne, ne. On je matori, bre. A matori, bre, onaj. Sa bradom, onaj Wolf. Najstariji, neko najstarijih. Kako se da se ne sada? Čije? Pa celo kluba je. Pa gledaj, mi uopšte, mi smo svi... Ono, zbunjeni, znaš, mi nismo ni došli da uzmemo medalje, mi smo došli da se pobijemo. E sad došlo do medalje. Sad, ovaj, šta sad? Da, šta, šta sad, sad? Je, da, šta, to je odgovornost veća sad. Je, sad Možda, mora... je li imaš medalje oko vrata? Pa izbaci je, brate, pa, moje. Je, znali smo, čekali smo te da pitaš i znali smo da ćeš ti da pitaš. Izbaci to, sam, brate, sakrije, moj, tu, a, to, Ona za mene sija da. kao da je zlata, ostavi je na polju, brate, moje. Spusti to. Brate, ona jeste zlata, mamo. Da. Dobra. Dobra. Vidi, iskre sad da ti budem, za prvog sam mislio da će Ogi, pa Dževad, pa Aladin, e jebi ga ove druge momke, ne znam, sem tebe, da će uzeti medalje. Ja sam mislio Tebi ono, Ogi, Dževad. Znaš, e, li vidiš, od ne... Od ne, od ne šta sad ti hoćeš kupiti? Čekaj, pomerio. Da. Ovo mora da se izbaci, znaš, ovo mora da se izbaci na potres. Ko nego šta. O, ovaj, stvarno zes, nisam, zes, znaš, ono, i uvek biti. bude neočekivano, znaš. I baš mi je drago što je tako, nije mi drago Zogija, mora da ga pomene, Mogija je dobio jebiga. Svetskog šampiona. Ovaj, dobio svetskog šampiona. Osmi. Dobro odradio, super odradio, Osmi. svaka čast. Jebiga, onaj... Svi su odradili dobro, ne samo on, svi su dobro. Verujem da mi je bilo krivo, znači kao da je kad moj učenik iz, izgubio. Znaš, nekako... Ljudi ne razumeju, to su naša deca, znaš, mi idemo kao reprezentacija tamo, e, mi ratujemo bukvalno protiv drugih zemalja, znači to je naš čovek izgubio, znaš, nije bitno da li je to Ogi ili Stefan ili ovaj on, izgubio je. Lepo e, što je tako deli, što to mi A ne, to zaista, stavno. mislim, ja zaista tako i mislim, tako i osjećam. Znači, ne, ne, ne. Od ujutru do šest, do uveče, do deset smo bili e, zadnog. Još što neću da izostavim Baltića. Baltić isto dobro odličan meč pružio. Jest. Baltić u poslednje minutu izgubio ovo borbu za medalje. Znači ti i tvoji kolači, baklave što jedeš, zato ne možeš da nabiješ kondiciju. E, ima čosa i za to, ima čosa i za to da je malo, malo je tužen čosa zbog toga. Pa znaš, ono, ti dođeš čoveče, takav si kalibar, uzmeš pa sebe, ugojiš. Ja sam rekao, znaš, malo, ja kažem onako više stariji sam od svih. Pa mogu da im se obratim i kao čale, znaš, kao otac. A malo mi je glupo da se mešam sad njegovom učenju, kao, brate, što si se ugojio, ali ne mogu da ti ne kažem, bar onako nezlonamerno. Znaš, brate, malo da disciplinuješ sebe, da malo obratiš pažnju na kilažu. O, on, recimo, šta, ja nisam za to, sad se diže kilažu. Oni skidaju kilažu celu noć, izmere se u pola sedam ujutru, onda idu na doručak, do pet sati podignu pet kila. Razumeš, za, za dan, ja, ja to ne mogu, nisam za to. I onda ovaj, on stalno ima te probleme, na merenju su isti kad se pojave u ringu, ono nije, nije normalna ovaj, razlika. Tako da a, sve što kažem nije zlo namerno i a, sa željom da mi uspemo. Znaš, to, je na, to je naš uspeh, to je uspeh svih nas, nije, nije moj lični uspeh. Tako da, A to nisam gledao Olimpe Aladina, kako on odradio? Imao dobrog protivnika, Aladin imao baš čvrstog protivnika koji je, ja mislim, od svetskog šampiona izgubio egal meč. A, Francuz onaj. Koji je Cage Warriors šampion, amaterski. Ljudi, tamo Svi nema su bili lošeg dobro, borca, nema, to je svetsko prvenstvo. Svi koji su izgubili, njihovi takmičari su došli ili do polufinala ili finala. Najbolji su borci u, u ovaj, svoj, svojih zemalja, mislim, ja ne znam, amaterski. Ali bila je, mla, bi, bila je baš mlada reprezentacija. Svi su bili mladi, niko nije imao preko 24-5 godina. Svi su bili, da, da, svi su bili između 
18-22, onaj mm. mali Janković ima 18-19 godina. Znači, jedan od taj sport u našoj zemlji, da kažem, kao sport postoji 10 godina, ljudi. Ne, sve razumem. Znači, to je 10 godina, da, to je to. Kako ti vidiš evoluciju sporta? Ti si od početka, pa do sad ove tačke koje... Vidi, on je jako evoluirao, jako evoluirao. Ovo stvarno ima... Se mogu da veruješ nekad da će to biti sport na ovom nju? Ne, 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 kakvi. Nije mi pao, mislim, zbog toga sam i sklonio se. Ne mogu da budem u tom mulju, za vi sve znate. Onaj kalj, mulj, onaj... Znaš, neću da stojim pored takvog čoveka. Neću da me jede ono zlo neko je. Ovo su sada sportisti, ovo je sad zdrava priča. Znači, jeste da malo boli od sve, ima i tu, bilo je tu sad sukoba, isto i sve to, ali opet to nema ni veze sa onim od pre 10-15 godina. Ono, ono, peta stvar je. E, a da nastavimo sad ovo sa takmičenje i to, u četvrti finalu si imao Angolca koji je se ponašao kao Conor McGregor, ono, šetao se, bio je bahat, Pa zvezda je bio stvarno. On je sigurno tamo u Africi zvezda. On je šampion Afrike, što znači da tvojom pobedom ti si postao šampion Afrike. Ali kako ti je bilo? Je li je pisalo da i crni pojas i broj 1 je bio na rang listi zbog tog afričkog šampionata? Kako ti je bilo pre taj meč? Nekako tu je možda bio on mnogo velik favorit na papir. Mogu da kažem samo nešto pre nego što opožem. A njegov deda je kralj afričkog plemena. Ali ovo je stvarni, ovo je istina. I možete da nađete kako... Nigirije. Ne znam koliko ima miliona stanovnika. 15 miliona stanovnika ima plemena. I on je bio kralj tog plemena. Jer su oni goli ono. Da idemo kod njih, brate, nek nas ugoste. I ću ja tvoj kao trener, neće će osjeti odraziti. Ali zaista, to je to i baš se to tako nekako namestilo. Da ovaj, sad nije normalno da bude belac... Kralj plemena. Da, da, plemena, ali on je nešto finansijski pomogao plemenu, to možete nađete u ovim na internetu. Čekaj, molite reci, ljudi ti neće verovati, a ja sam video i video sam da piš. Zvanični ovaj dokaz. Zatucajte, Srbin iz Košumli je kralj plemena Igbo. Igbo? Da. Igbo, da. U Nigeriji. Čekaj, čekaj, postavim kralj. A valjda je dao, on je bio geometar tamo i neke vakcine kupio, zavladala je neka bolest i onda je izlečio to neko, pomogo je te ljude da se izleče i proglasili su ga za kralja. I ti je po kralja? Bože, vasa čak. Čekaj, koliko dugo, koliko dugo? Deda jedan deo, ja ovaj drugi. Koliko dugo ti je deda bio kralj plemena? Nisam skrpio. Dok je nisu probali dva puta da ga ubiju. Da, da, probali dva puta da ga rokam. Ti si jebo drugi deo. Pa jadna, jadnija golce. Čekaj, kako, 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 zašto su probali i ubiju dedu? Javra golan i moj dedu. Pa tamo ti se pucao sa kalošima, to ti je, tamo ti je rat, tamo ti, ja mislim, život ne vredi ništa, znaš. Plati ti ubistvo 60 dolara, ono, znaš. To ti je, tamo ne vrediš kao čovjek, znaš. Za dvojicu. Ajde da se vratimo na Angolca. Da držaj sam podcast. Kako je, kako je bilo ono, kako su, šta si očekivu u meču? Bio mi je veći teret tu, tu se lomimo, uzimamo medalju ili idemo kući bez medalje. Eto, to je bilo to i osjetio sam pritisak malo, ali rekao sam se, nisi ti, ideš unutra, ti si Srbin, neće tebe jedan crnac da... Bije, imaš da uđeš unutra. Nije rasista, samo ovako pričam. Plastično, malo plastično. Da, da, imaš da uđeš unutra da pokažeš šta znaš. Ovo radiš za sve, za zemlju, za majku, za drugare, za familiju, nema šta. I ostaviš unutra srce, pokažeš šta. Čo si jedino gdje si izmovedao to? Za klub. Za klub. Za sve, pa za sve ljudi koji su... radili na tome da budemo bolji, znaš. Čekaj, i prva runda je bila zajebana, on je došao u Mount. Zatvalno, bila je onako... Kaka je bila prva razmena, pa ispogađao si ga prvo gore? Jeste, on nijedan udarac nije bacio kad smo bili na nogama, ali sve nešto u žicu, kad mu... Ja sam imao strah od toga da... Imao ruke dosta duže od mene i rekao, povodit će mi neki kroš, ima da izvuče kroš ili aperkat neki sa distance. I 
to se nije desilo, znaš. I ja sam sve razmišljao, dobro radi boks, dobro radi boks. I kako sam prilazio, imao sam taj neki fokus samo da prođem kroz njega. Ovaj, sudarali smo se stalno. I okretao moje kažici, vršio kontrolu, bacio me par puta dole. I uzeo tu... u mountu. Da, 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 u mountu i bacio me dva, tri puta, zašao mi iza leđa, bacio nema šta. Ovaj, i... I zadom i neki udarce, ali ništa, ništa strašno. A u drugoj rundi, kad se sve to završilo... Čekaj, u prvoj rundi se desilo nešto najbitnije, što je možda va, a, vaš klub i obeležio to svetsko, a to je boks sa leđem. E, jeste, da, da. Što je u stvari ti si njega iz tih situacija okrenuo i došao na njega. Jeste. E, to je ispriča. Yes. To, I to nije prvi put. Često dolazi i zato on slabo i radi grappling, zato što može da boksuje od ozbog. E sad to ljudi neće razumeti, zato moramo da objasni. Evo, neko objasni ono. I čovjek ti je bio u mountu i sad generalno svi gledaju da beži. Nije čovjek, zver. <laughs> zver, yes. afrički kraj. Yes. Kraj yes. Afrike. Kraj koga smo ja i dada jebo. <laughs> kraj Afrike. Može deljika. Čekaj, popeo se u mount i... Popio ti, se ti krećeš da radiš od ozdje. Jeste, mi učimo, ovaj, Čosa nas ne, uči. Ne, nemoj da odeš. A ve ste odali, ve, već je prikazano. <laughs> A ne mi pokazaš kako. Ne mi pokazaš kako, ali ispričaj. Gledaj u mene, gledaj u mene. Aj malo se. Evo, Aj. da radimo sa leđe, nema Aj, veze što je on gore. Ili ja sam dole. Isto radiš, biješ kao da si samo različita po... Različit... Kao da stoji, kad stojiš, kad ležiš, kad on kao, leži. Kao. Da, biješ, udaraš, Znate hvateš. ko je najgora poza za seks? Pa znači, <laughs> ne, ne, ne postoji. <laughs> ne, 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 znaš stvarno. Ne postoji će osoba. Kad ti leži, ležiš dole na leđima, a gore nema nikog. <laughs> e, da, bravo. <laughs> ležiš dole, a gore nikog. Moda kudacala, imaš poriđe da gledaš. Onda, o, so, <laughs> ali nemam. Ali ne. jebi, onda je baš I, problem. I, čekaj, popeo se u mount, počinješ? Pa, ništa, popeo se on, ovaj... Udara on, udaram i ja, prolaze mi neki udarci, ovaj... I on je pokušao ti izgleda ruke, nije mu se svidalo. Jest, da. To, mi, to je u stvari i prelomilo to, da ja nisam udarao, da sam se čuvao dole, ne on bi počeo da udara, udara, vjerojatno ne bi se ni izvukao, izgubio bi snagu i to bi ostao. I eto, izvu, izvuklo me to, udario sam ga par puta, stavio je... Uh, preko leve ruke. Preko leve ili... Leve ruke. leve ruke, prešao je uh, Kolen. kolenom da izole ruku i da nastavi da udara i tu sam ga samo kako se kaže ono, kako i u MMA kaže, prevrnuo prevrnuo, prevrnuo, prevrnuo da i to je to, ništa onda smo se tu nešto ne znam, ja ne mogu osjeti sad šta je tačno bilo pa vero to ti nešto rekao za dedo, ti si rekao nećeš ti za mogu djeda nećeš za djeda, da i druga runda ovaj, druga runda Ovaj, isto ulazimo gore, ovaj, pogađam ga, ide opet u rvanje, iskoristio sam samo prostor kad se nešto zaletao na mene da me gura da ga bacim na judo bacanje, bacio sam ga, pali dole. Na koši guru mu ga ovaj, baci. Da, pali <laughs> dole. Rođa smije kad čuje. <laughs> Rođa je trenirao judo. Pa da. Pa no. 20. godina nije pojel. <laughs> nije pojel. Eto, radi judo. I ništa. Je bio što radi do... mount s leđa. A to rakija, je meni... radi rakija. A rakija je slaba, brate. A, šipajte malo je. Izvini, brate, <laughs> gosti, 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 gosti. <laughs> da radi i mene. Piljaš ti u pitilju, sve mi glupo. Stefano ćeš ti. Čekaj, oba, oba meča, nekako Ćosa voli da ti radiš gore stand up. Ali oba meča si završio na grand and pound prekidom dole. Tako? Jest. Ja se bežim od tog grapplinga, nikako da pobegnem. Kad si došao na njih, svaki put si išao da udaraš, nije bilo tu grapplinga, nego si tuko. Jeste što kaže meni, Savo, kaže, Lazić, kaže, brate, udaraš, tapaciraš svaki put. Ovaj, tako sam i pogodio Angolca, baš sam posle analizirao meč. Ovaj, pogodio sam ga dva, tri puta opasno, postao nije, ja mislim da nije ni hteo da radi više, predao se. A on se pokrio i čekao sudio. pokrio se, čekao da prekine i to je to. Čekaj, moment, meni pobjeda, super. pobjeda, čekaj, vi niste znali da, da imate sigurnu medalju? Ne. Kad ste ušli u polufinalu? Ne, nismo, ja, ja sam mislio da ima još barem tri meče. <laughs> znači, treba da se oporavimo, da se sredimo, da se saberemo. Je li isto ono bio jedan, jedan dan jedan meč? Da. da. 
To je, ne znam se da li je bolje od gore majku moja. Da, da. Čekaj, ceo dan mi pričamo o medalji, a Ćosa sutradan kad treba se bori u polufinalu, pita, čekaj, ja vas ne razumijem, zašto pričate konstantno o medalji? A on je uvijeskom u polufinale već osigurao bronzu. Da imaju dva treće mjesta, tako? Da, imaju dva treće mjesta. Da li da odemo kućni da se ne bivamo? Da. Gotovo. I sad, jedna stvar koja je obeležila sigurno iz ugla tvoje, znači tvoja informacija ka njemu doiga. Pa dobro, radili smo... No, stop si pričao doiga, doiga, ajde sad. I kod Tešića smo radili grappling u kuli, pa je... Andrija, jedan momak što je trenirao kod nas, bio sudija tamo. I kad sam ja onako najnormalnije pričam o to kao dobar dan, ja mu dajem informaciju doiga, doiga. Šta to znači doiga? Pa za nekoga se čovjek. Pa da ga nadoji. I jo. I jeo, majko i čas. Volim te za publiku koja nije edukovana. Moraš da pokaže šta znači doiga. Ali nemoj na meni, molim. Ne, ne, ma dojen je kada se uđe ovde ovako i sad kad se legne sa strane, uhvati se ovde i onda mu navlačiš lice tu na dojku kao majka dete kad stavlja da sisa. Pa da ne kaže neka sisa, mi kažemo dojga, na dojga. Čekaj, to mu dođe kao otprilike arm triangle, neki kako mi zove. Otprilike, samo s ove strane se potkopa glava, da, od ozgo, pritisne se telom i naslovni se ovaj... Zami si neko te ne zna i drži tu poziciju, dobro i kaš dojga i pušta i vata ga za glavu da ga doji. Čo što ti se stavio? Pa kako... Kako god znači samo ga na zvoji? Lepota je u oku posmatrača. Tako je, tako je, zato je meni sve lepo. Ovaj, i onda ja vičem dojga, dojga, sad ko ne razume to, ne imamo nekako plemenski jezik, da, plemenski jezik ipak. To je ovaj jezik razvijen zbog domaćeg terena, zbog domaćeg tržišta. Promenio si sve. Jer tako je, zato što svi znaju sve. I onda kad ti pričaš njemu, čujem ja kao njegov protivnik i ja se zaštitim od toga i to se dešavalo sto puta. A ovako kad promenimo jezik, ti znaš... Ne znam kako se branimo dojenje. Tako je, tako, ne znaš šta je dojenje, braniš druge stvari. Ne daj Bože. Ja pričam srpski, ali mene niko ništa ne razume. Pa dobro, to je onda u njima problem. Pa ja to vidim, ja nešto da bih hvala ti. Sutra krećem kod tebe u klubu. Može. A čekaj, da li si izmenio naziv svim tehnikama ili... Pa većini, velik Kimura je Kimura, Džuđi Gatem je Džuđi Gatem. To je standardno, ali ove hvatačke su već od dojenja pa na gore. Da, tako je. Ja sam iskoristio od hvatu. Od dojenja pa do ljubljenja. Pa do ljubljenja. A šta je ljubljenja? Trljaj, trljaj, tako je. Evo... Dobro, 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 dobro. To još ti pokazao, stavi nešto i za sljedeće takmiće. Da, to može. Ostavi nešto i za sljedeće takmiće. E sad ovoj... Ljubiš li ti što ste prvi? Reci mi, kakve su dole ribe, jesi vidio što je dobro? Kako? Kakve si, jesi, jesi malo prošedali kroz tiran? Ja sam oženjen. Jesi li prošetao, druž, možda šetaš, ja sam oženjen? Ja sam oženjen. Da. Čekaj, čeo se jesi oženjen, ti si razveden. A drugi put se nisi ženio. Da. Pa ne bi da laži. Stari si čovjek da lažiš. Stari si od ove. Ne, ja ne lažim. Koliko ste platili? Dobro, ajde. Stefane, ti imaš 22 godine. To nemaš vezu, ti si još uvijek šetaš, jel tako? Pa imam devojku, da. Pa dobro, imaš devojku, ali to... Čekaj, šta si radio s ovom devojkom u Albani, da li? Pa to je bilo za pare, kupane. A, jeber, ti da si. To je platio će osa. To je na njemu plaćalo. Da. Gdje bi ga šampio. Mora bi da Šta pišeš? Šta pišeš kada me dajem? World champion. Da, da. World champion. Pa burazem i ja da sam riba dao biti. Šip. World champion. Nema postidit će se kada je nevajko. Postidio si već, viš kako gledamo i dalje nego šta je sa devojkom, kako će ona da odreaguje na ove? Ništa, devojka se super, ona veruje meni, tako da nemam... Nismo uspeli ti napraviti sad pravo. Nisam ja pravio nikad greške i nisam problema. Naravno, pa nećeš ti sa medaljom da ideš u grad. Tako da sam ja dečko na mesto, znaš. Prate, prvi put gledi će gledat, ponesi medalje. Da, pošetam mi svaki dan. Neka i treba. Pošta prodavnica. Po sobi, po sobi. Čale je bio? Čale je bio sve vreme dole, Ivota. Čale je bio, zadovoljan je. Čale je potpuno lud, kolima je išao dole skroz, hiljadu kilometara. Potpuno lud. Čekaj, da li si znao da ti... A vi ste zajedno išli? Zajedno. Ja sam mislim da si ti leteo s njima. Ma de, ja sam 
Ja sam zimio. Da li si znao da ti čale sprema ili ili? Za ovo takmeče. Šta to znači? Ili ili. Pa čale, čale čeko ovo takmečenje da vidi da li će da ga usmeri da ide ovamo ili će da nastavi da se bori. Da li će kod Dževo da vozi kamion? Zato što Dobre, kad, je čuo, kad je čuo da Dževad vozi kamion, on se čovek oduševio. Razumeš? I ovaj... I, jer on sve vreme traži od Stefana od da nešto se bavi, radi, da. da ima kamione, ima špediciju i tako dalje i traži od Stefana da se bavi poslom, da sedi i da vozi kamion nemoj slučaj ovog to ne zanima i ovaj, to je to, kad je video Dževa da i kad je ovaj, saznao da vozi kamion odme zvao ženu <laughs> da kaže da ima nade za ovoga <laughs> odušavio se Dževa da Dževa mu je idol da, da. da čuje za bager Vozi bager, a, dževa, dževa. Kopa, sve. Kopaca, legenda. Čekaj, se znao, znao da će, ali ako, ako ne prođeš ovde, da je teo da te spremi i da, da te uposli, što bi se rekao. Da, pa... Jeste naš... pričali pre toga ili nisi znao? A, da, da, znam, znam. Mi smo i napravili neke ovaj, dogovore između nas. Ovaj, tako I svi da... su pali u vodu. <laughs> da. Pa naravno, Niko zato i radio ćeš... tako ovaj... Agresivo, <laughs> borio se ne, sa svojim existencijom. Čale, nastavi da mu pretiš, Čale, sljedeće u evropsko prvenstvo, tako ima. Evropsko je sljedeće. Da, ovako, da, da, najverovatno. Dobro, nema veze, mora bude opet i evropsko i svjetsko. Evropsko će biti i svjetsko Evo, sigurno, samo de. Da, kroz godinu dana nešto će biti. Ovo kroz šest meseci, pet šest Znači, treba Čale ti zapreti dobro pa da da se opet dokiti. Naš. Čekaj, šta je, šta je, kakve čale tu reakcije bilo posle svjetsko? Pa, znaš kako on ne voli što, što se ja takmičem, ali to je normalno za svakog roditelja, znaš, ipak ulaziš tu, ali mislim da to nije toliko opasno i strašno šta sve drugo može da se desi, znaš. Da nisam tu, verovatno da bi radio nešto, moto bi se tu po gradu, ulica je mnogo opasnija od, od sporta, ipak ovdje postoji sudija koji će da prekine, s čim Postoje se ne pravila. Čoso. Kako? S čim se ne slađe Čoso, Čoso, šta će sudija, šta će pravila. Da, da. To je za devojčice. Dobro, da. znam, nego znaš o čemu se radi, što su to sve deca potencijalni kriminalci. Razumeš? I oni, pa ne, ja pričam ozbiljno. Pa dobro, Suštinski ovo je Beograd. Znaš. znaš, ja ne znam sa svojom decom šta ću da radim. Znaš, ovo je popio nokaut na državnom prvenstvu, baš me brigaju. Pa znači, bolje je popio nokaut tu gdje imaš i lekara i ovo i ono nego da ga iscepaju na, na ulici kao, kao Mastan Jack. Nego da se gleda crna hronika posle 12. E, ne ne tako je, Mož, naš, može. mislim, to je muška igra, muški je sport, nemam zaista ništa protiv toga, neka radi, neka koka. E, naš, bolje je tako nego da bude sutra nezadovoljan u životu, da se svađa sa ženom, Hvala. ženom da bude neostvaren, da, da se nervira, nervira ga ovaj, malo nađeš načine kako ćeš sebe da umiriš, da, da, da isprazniš i to je to. Znaš, znaš. Ovaj, ja mislim da borenje treba svaki muškarac za trener. Da to treba da bude obavezno, znaš. Ovaj. Sad ćete bojkotovati ovi, ovi na, za kompjuterima što sede. A ne bojkotovati. Oni najviše ne, se bore. Da. Sad preko kompjutera. Ne, dolazi ovi za svoje pravo. Ma dolazi. Ma, ma rekreativno, ne moram da bude u ma, vene maje. Ma slažem se, potpuno si s tobom već. Znaš, Nema nekako to. pronađeš sebe, vidiš gde si, šta si, shvatiš da tebi život, ti sad postojiš za pet minuta te nema zato što si donao neke pogrešne odluke ili si reš, rekao nešto pogrešno, imaš takve ljude koji će da ti zamere za nešto, neku ružnu reč ili loše ponašanje sad. Ipak ti negde se pronađeš, shvatiš koliko je nešto opasno, kako smeš da se ponašaš, dobiješ neke kodekse, poštovanja, ovoga, onoga i... i shvatiš kako dana, treba da ideš danas, tuži. Izvište, danas sam čuo dobro izjavu od Bikovića, ne znam da li ću uspjeti da je ponovim, kaže pred, ne znam, 20 godina su se žene, bo, žene borile za svoja prava. Kad su izborile ta prava, rekle su, gdje su kakvi su i muškarci, šta je su i muškarci, moji nisu muškarci. Pa stani, ste mm. derli prava, jeste, pa evo vam sad muškarci. Da. Nemoj da se čuo ovaj dobar priče. Za Bikovića. <laughs> za Bikovića našeg prava. Ne, Žive ne, istina. Uredu, je stvarno je istina. E sad ovaj... <laughs> Bikovic češe, kada su to rekao? Polufinale. <laughs> Polufinale. Polufinale za malo račje. Gađi gađi. Aktualni, svetski, azijski, sve. Sve, sve, šampijen, a, sve. Kak, kakve su očekivanja bila? Znači, realno, tu, tu je već, 
Tu smo svi bili ono već uzeo medalju, palo nam je ono kamen sa srca, ali dolazim u... Pa, koga pitaš sad njega ili mene? Ko da odgovori? Pa i jednog i drugog. A protiv, kakva su očekivanja bila kad si saznao da je polufinale aktualni svetski šampion, azijski šampion, znači čovjek koji je ubedivo favorit na celom turniru? Pa, nisam ni pocinjivao ni sebe. A si, jesi gledao mečeve pre toga njegove? Jesi, pogledao sam par mečeva. I kako ti se činio ovako sa strane? Pa, nisam znao dok nisam ušao u kontakt, znaš. Stvarno, dobro radi to rovanje, znaš. Dosta tehnički nisam osjećao toliko snagu koliko sam osjećao kontrolu. Samo, baš je tehnički dosta potkovan i verovatno to radi jako dugo i puno puta je ponovio to zato i tako dobro i radi. Tako da, ništa. Ovaj, imali smo tu neki obračun, bacio on mene dole, rušio me par puta. Nismo ni došli nešto do stand-upa da radimo, posle sam ga omašio u trećoj rundi i htio sam high kickom da ga pogodim u u glavu, potonuo je nešto. Ja, on se sakrio stvarno da je tad bio pogođen, završila bi mu se karijera. Bukvalno. Ali on se sklupčao ovako, znači nije ni jeski važan ništa, nego se sklupčao. Sklupčao se i iskusan je. Čim se vratio, Stefan se iznenadio što ga je promašio. Jer je 300% verovao u šut. To je to što je iskustvo ga prevarilo. Znači, on kad ga je promašio, on je stao da vidiš kako ga je promašio. Međutim, ovaj već u nozi bio, iskoristio je mnogo brže to i tu se vidi odnos iskustva njihovog. To je to. Samo, apropo ovoga, da kažem nešto. On je došao nijotkuda. Odradio je pre deset meseci sa Ketridžom. Smo očekivali bilo šta. Ništa, bre. Nije ni normalno da očekujemo i ne bi bilo ni normalno da je Ketrič izgubio. To bi njemu bila medveđa usluga. To ga je natiralo da ide dalje. Zamislite, 22 godine ima momak bude prvak sveta. Odakle? Iz Marinkove bare. Nije Marinkova bara, to ja se zezam. Majdan. Majdan se zove mesto. Kraj, kraj, da. Nemoj po onom seljaku da zovemo, molim te. Po kom seljaku? Po onom što je Majdan drži, Majhjedi. Ne, ne znam ko drži. On je hotel po kraju nazva. Majdan se po kraju zove. Majdan je nalazište. Nalazište. Profi borac. Ne, profi borac. Ono je bilo nalazište žutog peska. I taj pesak se koristio u ono komunističko vreme za gradnju zgrada. A posle je iz peska otešlo žuto. Pa da. Samo to. I zato se zove kraj Majdan, zbog toga si hotel zove Majdan. A, vidiš što nisam znao. Da. Ovaj, gde smo stali, ne znam. Pa za Gađira i... Koceljaka. A ne, i to da je pobedio Ketridža, šta bi se dešavalo. I sad zamisli, znaš, on sad dođe kao šampion, pa sve bi bilo nešto bez veze. Majke i moje, niko to ne bi osjećao ništa. Realno bi bilo još jednom da odem i da uzmem to zna. Tako, realno bi bilo barem dva puta još dva. To je bilo idealno ako može da izdržiš. A tako? Što ne bi? Naćemo i izdržao ovaj vik, ču, izdržat ćeš dva pođera sveca. Naćemo načina, znaš, imamo ciljeve, mi imamo ciljeve, postavljamo cilje. I znaš, i glupo je čovjeka staviti negdje gde ne pripada. A šta su sad ciljevi? Ciljevi su sledeći, da, imamo jedan kratak razgovor uskoro sa jednim našim zajedničkim drugarom, koji radi sada projekat šta je država uradila za borilačke veštine. Priča se o Špadjeru. O Špadjeru se priča. I mi sutra mislim sutra idemo da razgovaramo o tome. I ja sam tu jedan od svedoka koji zna od početka šta se dešavalo i koliko je država zaista uradila za borilačke veštine. A uradila je ozbilj. A Onda on ima neke predloge i ja, pošto njega gledam kao prijatelja i kao neku vrstu mentora za te neke stvari, probat ću da ga saslušam i da ga poslušam. Znaš, on kaže možda ni ne treba da se prelazi u profesionalizam. Možda ovo ima ozbiljnu perspektivu kao materski borac. Znaš, ja materskog borca uopšte ne gledam kao lošijeg borca od profesionalca. Vidite... 
sad je bilo svetsko prvenstvo, vidite, na državnom prvenstvu po tri meča može da ima u toku dana. Znaš, profesionalac se spremi na četiri, pet meseci o iscepa meč, ode kući, suštinski zna protivnika i ovdje uvek možda mu dođe neki... Amaterizam je tri puta gori od profesionalizma. Tako je. Ovi imaju drugu, kažu, verziju, nije, brate, runda manje traje, redo, zaštiće, ništa ovdje nije zaštiće. Znači, Igor ima neki predlog, jel? Odlično. Igor ima neki predlog, a to ćemo da vidimo kad budem popričao s njim, niti mogu da kažem u kom pravcu, ni ništa. Jer ako on bude prošao bolje u... Ovo što je on uradio sada, što je uzeo bronzu za državu, to je veći uspeh nego da je pobedio na profesionalnom nivou nekog tamo borca, ne znam gde, ne znam kako. Jer ovde... Pa mislim... Osim da nije u UFC-u. Pa dobro, znam, ali to, ali gledaj, i u UFC-u da pobediš. Znaš, ti si ovo za državu priradiš. To si uradio za sebe i to je to. Razumeš? Znaš, nekako je to druga težina. Znaš, e sada, koji su odnosi, relacije, šta ljudi vole, na šta se ljudi pale, koji su im ciljevi, to je već druga stvar, u to ja ne mogu da ulazim. Če osoba, hoćeš da menjaš sad nešto, jebi ga, sad si postigo rezultat, Najuzbiljno sad ćeš nešto da menjaš i nastavljaš sve isto. Pa ja nastavljam suštinski sve isto. Znaš da ne bi samo moje mišljenje. Te bi trebalo da ubaciš neko rvanje. Mnogo lako se ruše borci. Ne, ne, ne. Imamo mi i ozbiljne rvače. Ali ti rvači neće da izlaze na MMA. Mi sad spremamo Marka Mininčića i ja verujem u rezultat za ovo evropsko ADCC u Zagrebu što će biti u februaru. I Stefan će biti sad tu jedan, naravno, od momaka koji će biti u timu za pripremanje Marka, koji je vrhunski greper, ali nije hteo da se takmiči. Znači, on je i kod Marcela Garcije bio i dvostrukog svetskog prvaka, Marcelovog je dva puta ubio, ali to nisu zvanične stvari, razumete? Čekaj, njemu si već pričao prošli put, ali ima problematiku... Mentalne pripreme. Ne, ne, ne zanima ga to uopšte, hoće da se zezabre. I kako si sad ti rešio to da se više ne zezabre? Evo ovako, rešio sam... Batinama. Ne, nije Batinama, ovaj... Njemu je u Amanet ostavila njegova pokojna majka da bude ozbiljan. A pošto je ona bila naš kućni prijatelj, onda sam ja sad uzeo stvari u svoje ruke, zasukao rukave, malo popričao s njim, I malo sam ga istreso i rekao sam mu sada ako ne... U kakvom smislu istreso je? Pa mislim, skoro, još u gorem smislu. I tražio sam od njega odgovornost, faktički tražio sam bre da stane i za nas. Kada nekada može da zvuči kao usluga i kao moranje. Mislim, nemam pojma više i kako da definišem to što sam zahtevao. Znaš, rođo, kad si ti za nešto napravljen, a sve ono te boli uvo, sve tamo, vamo, tamo, vamo, samo klubovi, devojke, zajebavanje, pa daj bre čoveče. Koliko ima godina ono? Pa ima 35. Ali on je u formi, on je super, super, samo što eto neće, on se plaši da ne obruka sebe, nas i tako dalje. Više je to problem. E sad mora. Sad mora. Jer ta njegova, ta njegova priprema će Stefana podići opet za stepenik gore. Sigurno. Opet će ga podići gore, opet radi za našu decu. Eto, to je, to je ovaj, suština, odnosno motiv zašto on odlazi tamo. Ti, ti daješ baš dosta, dosta i prošli put kad smo pričali da ješ dosta akcenta na tu mentalnu pripremu. U smislu da ih motivišeš koji je ovaj konkretan primjer. Da. I pričaš on stop o tim strahovima, da je normalno ono da se ukinjaš pred borbu ovamo tamo. Daj nas sad neki savjet svima koji suše, znaš. Na koji način da priđeš borcu, kako da ga motivišeš. Jer ima neki model, je to pojedinačno. Daj nešto nam. Evo, samo jedan mali uvod pre toga, ako budem slučajno malo širniji, ti ćeš me vratiti tamo gde treba. Mare, koliko imamo minuta još? Nije dovoljno. Da. Vidi ovako, imam učenike koji vežbaju za sebe i sad on eksplodira, bude jako dobar. I Stefan je baš bio sve dok jedne te priče. 
ovaj, i počeo da radi ovo, ono, i onda mu se pojavio momak koji suštinski ne zna ništa. Znaš ono, hrabar rođen za to, siro u roku bambusa udara kad udari bez oklevanja. Po... I uhoti to, to naše dete dobro iz bambusa, razumeš? I vidim ja dva, tri treninga posle toga, kad se spajaju parovi, on sve nešto eskivira, beži od njega. I jednu, jednom prilikom su bili zajedno u sali o, Stefan i taj Mare i ja im ispričam ovako. Prvo napravim uvod, a tek za sedam dana ću mu objasniti zašto, jer ide na ekskurziju. Znači neću ni da mu ubacim to u glavu da mu ekskurzija pukne. Nek nađe neku devojku, nek se zeza, ne da se opterećuje. Ne kažem, vidi ovako, ja kad sam bio mlad, znači, bio sam pun strahova. I sve ovo što postoji sada, sistem, ljudi, nivo borilački, sve, sve sam to napravio da bih, ja, da bih se ohrabrio, da bih bio neustrašiv. Sve sam napravio. Strahovi ostali isti. Ma nisu mrdnuli. Isti strahovi. Oni su mi pomogli da se razvijem kao biće. Mentalno, duhovno, fizički. I naučio sam da se suočavam sa tim strahovima, sa tim problemima. I naučio sam da ga koristim kao pokretač za bilo šta što mi treba. Jer kad je moj učitelj meni pričao, nama pričao, da čovek bez straha nije čovek, jednostavno mašina je. On nije ni dovoljno efikasan i za borbu. Jer neko ko je bez emocija, bez straha, on nije ni kao šta, šta, šta znači to. Strah je pokretač koji nam daje tu, kako se kaže, efikasnost. Kad treba da preživi, da obstane, da ovo da on. E, to je suština priče. Ja kažem, sve sam napravio, strahovi su isti, samo što ih sad poznajem skroz i ne sprečava me da se suočim sa bilo kojim od tih problema. Postoje realni i i racionalni, racionalni i racionalni strahovi. Kako, kako si se ti borio? Koji je tvoj mehanizam bio borbe protiv strahova? Pa dobro, ti si bio sad, bili smo zajedno u Albaniji. Ti si mene video kako prokomentarišem i šta sam, o, ja odmah u, ulazim u sukob. Znači odmah bi uradio šta treba. Ali u tom koračanju do toga, ja stavim na vagu da ako se napadne Dagestanac, da smo zajebali, Luku, Savez, Stefana, celu ekipu, budućnost e, e, takmičarsku, a ja ako imam 50 godina, bih bio prava kretenčina pred javnosti. Ono matora budala koja napravi problem. Jel me razumeš? Ali sam u stanju da, da, da kažem svašta i da uradim svašta. A kad Sa... si došao na taj nivo da na taj način razmišljaš? Pa, skoro. Kao u Albani. Pa rođe pomogu, nisam te radio sa 4-6 godina. Ne, u, ovaj, prepoznavao sam ja te stvari ranije, znaš, pa mi otac kaže šta radiš to, kaže hoćeš da zaglavim u zatvor, kaže ovaj, onoj deci prodaješ maglu, e ta magla me je bila isekla malo po nogama, kad mi je to rekao, i onda sam se ja zamislio i rekao stvarno je E, morate ovako, ne smete ovo, ne smete ono, nemojte ovako, ne. a ja odem pa napravim ono, sukob bez veze. Ništa ne bude od toga ili bude, nije ni, ni važno, ali tad me on prvi put ono, iscimo, što je rekao, prodeš deci maglu. Cijel život se borim da ne budem prevarant, a sad odjednom prodavac magle, znači prevarant ja. Čale živ? Jeste, jeste. Čale, <laughs> pogledajuš, prodavac Pogrešio. magle šta napravi. Da, pogrešio. <laughs> <laughs> ili te aktivirao dobro a sve, sve. E, a, a, ajde pošto si dotako sad ovo da, da, da prebijemo dagistanca <laughs> e, dagistanca da prebijemo gađi gađijev sve tri runde te u baro taktika koja je bila tako isto Udaranje. da cepa od ozdo i b- u prvoj rundi ga je ja, iskido već i iznervirao Gađijev je već odlepi u prvoj rundi počeo da divlja, ali ne samo zbog toga. U čega još te? Kaka je bila ta borba, da kažemo, iz podređenja pozicije? Smorio me dosta ovaj što, 
što me obara stalno dole kako se završi runda, razmenim udarac dva, obori me dole i onda sam mu rekao ovaj, da izvređao sam ga dole, rekao sam mu na uvo svašta, svašta ovaj... Ali misliš da ti razume? <laughs> Jeste, yes, yes. pričali smo na engleski. Rekao sam mu da ustane gore, da udara kao... Muškarac. <laughs> da, ovaj, ustani gore ovo. I tako, svašta sam mu rekao i... I, I sigurno te poslušao. I... Ajno. I, ovaj, I vidim da, da, da je bio jako ljut tu, mada ništa nisam osjećao nikakvu opasnost od njega, baš ništa, kao da... O, ne, ne Guramo mene... prste u usta, izvukom u lice, obraz. Ja kako sam krenuo da ga guram, kako uh, sam stavio šaku da, ga od, da mu odgurnam glavu, da okrenem na stranu da bi mogao da se izvuče, ovaj, tako je zapalo tu da on je vraćao nazad, tačno mi je palac, ja čak mi je ujeo ovdje. Ovaj... Pa ne bi te ujeo nije završio palac u ustima čoveče. Ja. <laughs> Kao što je rekao čoveče. Se, ja kažem ovako, Lop, si trebao kad... da ugrizeš sebe, da mu gurneš uste, kažeš ugrizo me. Da se raskrvališ lepo, da je i da ga disalifikuje. Kako si kvaran, kvaran čovječe. Pa i on je kvaran, mislim ne on, nego ga džijevi. I ovdje je tu ispala frka, hoćeš ti da pričaš? Ajde, pričaj Stefano, pričaj on kako iz svog ugla. Nema šta, tu sam... Gurnuo sam u palac, počeo sam da mu, da mu mrvim zube. Ovaj. Znaš, ja ne mogu ništa da uradim. E, Znaš, stalno me drži dole, ne čuka malo, uzima bodove, ne da mi prostora da radim, a neće da ustane gore. Pička, pička. Nema junaka nigde. I ovaj... Realno, brate. Pa, Izvijem, <laughs> samo ovo da kažem, a nastavit ćeš tu. Stil njegov borenja. Niti je za ulicu, niti je za odbrnu od više napadača. Niti za neko ratište, razumeš? Ništa, brate, za kavezi da muljaš i da te mrze svi, razumeš? To su oni u suštini takvi svi jebeš ima. I onda me je odmah Špadir zvao i rekao, kaže, šta je ono, kaže, pa će ono da bude MMA, jel ima rješenja? Ima rješenja i napravit ćemo ga vrlo brzo. Kako si rekao, imamo otvarač za sve konzerve? Napravit ćemo otvarač i za tu konzervu i ja garantujem 100%. Znači, to ćemo rešiti isto. I čekaj, posle meča, meča, posle meča, meča dešava se u stvari najveća borba. <laughs> da, ovaj, nisam teo da se pozdravim tu sa njim, on je nešto bio ljut, ovaj je prekinuo sudija, ovaj, eh, udario sam ga laktom dva puta. I jednom slučaj, kolenom glavu. I jednom kolenom. I on se iznervirao, udario je on i mene, samo ne, nisam ga, nisam osjetio uopšte, ali posle kad sam gledao, video sam da me zakačio. I ovaj... Počela ta neka loša energija između nas dvojice, ne pozdravimo se, ja izađem, a tu su bili navijači i reprezentacija Crne Gore. Na svi su skočili iz Srbije, Crne Gore, su skočili, svi su skočili na, na njega na i Kristijan se iz, ovaj, iz Kotora, Kaj, znate o kome legenda. Isto, tu se sa tribine posađali i, i džankić, da, tu sam ja bio ovaj, blizu njega i već sam gledao, tu je počelo da pršti. I onda su mu došli ti treneri iz Bahreina i meni ovako, ok, ok. E, prvi put da vidiš da je stance, da je manji čopor i da su krenuli da se izvinjavaju. E. I da, da, da ne, tako, to su Rusi, to su naša braća. Da, da. da jesu braća naša i onda tako smo pričali njegov čale, vozili smo se nazad, to je još jedan naš prijatelj bio i ja kažem, vrati, za, za malo frka da bude, kao, a njegov čale onako, kakva frka je? Hoće si vidio ono za malo da se poubijamo je. A on kaže, pa šta, niko nikog nije gurko tu, niko nikog nije odgurnuo. Ja kažem, pa si ti normalan je. Pa zamisli u onom trenutku prštiš da, da uzme da me gurne, oči bi mu iskopo. Ja razumeš? Oči bi mu iskopo. Neša je legenda. Da, ono, show, show. Kaže, pa šta, kao, pa niko nikog nije gurko je. Znaš kad pršti ono, ne znaš kad će da varnica, jedna samo treba. I ovaj... I tu je recimo presudilo isto to šta je, šta će sa savezom da bude, Sudim. sa zemljom našom, da kažu evo opet ovi divljaci prave probleme i tako dalje. I ovi su došli iz Bahreina, odmah su stali, nemojte onako, oči pitome su bile, nikakvo, nikakvo zlo ovaj, nisu emitovali. Osjetili tvrdo. <laughs> pa ne znam, Stefano. samo vole tvrdo. Pa da, sve... ne znam kak, kada. <laughs> ja, Čuso, kakav je plan za budućnost? Šta je plan? Plan za budućnost spremamo se za 16. decembar u stvari nastavljamo samo imamo ligu Kup Srbije. Da, Kup Srbije u ovaj, 
na Ubu, na Lube, ili tako? Da. E, Marka spremamo za ADCC i to ja od ponedeljka počinjemo da pravimo otvarač za konzerve. E, ajde, kakav je li može deo plana otvarača za konzerve? Pa... Uh, Evo sad su problem rvača, tako? A ne, nije nama problem rvač, nama je problem Stefan. A ste, ti Zato si što problem. Stefan neće da radi to što treba da se radi, znaš. Sve hoće nekako da urade preko daljinskog, da se ne oznoje mnogo, znaš, ono, u startu da se ne oznoje mnogo da prevari. A vidi, on, rvanje jeste stvarno odvratno, mnogo je teško i odvratno. Jeste, ali vidi, Gagi, on hoće da na lakši način dođe do nečega. A onda sebi napravi takav paka u toku meča, da on potroši sebe mnogo više nego što je bi potrošio da je hteo da radi te stvari na vreme. Ne znam. Sad je vidio da je grešen i on je on glup. Jeste, jeste. Nismo se sustirali sa ovolikim. Pa pazi, s ovakim se verovatno nećeš mnogo puta u karijeri se sustretiti. Još bolje. A ću ostao recimo, ću tići negde po drugim klubovima gde ima teškaša. Ima sad teškaša u... Vidi, mi imamo naše ovaj... Mi imamo naše sparing partnere, drugare koji su bili profesionalni bokseri i kickbokseri koji rade... A nije to isto, MMA, MMA? Ne, ja sam... Mora bude komplet sve. Vidi, ne možemo da radimo baš tako jednostavno da se povijem. A kad bi ti imao klub, znači da ti imaš te sparing partnere i ti i ja kao prijatelji se dogovorimo, nemam ništa protiv. Ali ne mogu ja da odlazim, znaš kako, kad odeš u klub gde je gde se ne razvija komunikacija, međuljudski odnos. Varnica ovako prsne. Šta će mi da imam sukob, da imam neprijatelja posle? Ne da se plašim, nego bre, ne radim ovo... Razumem te. Ko klinac i ko budala. Znaš, ljudi ne znaju. Znači, 90. godina veliki procenat sukoba na ulici je nastao u borilačkim klubovima. Malo ko obraća pažu na te stvari. Zakačimo se ti mene, ja tebe, bop i onda... Idemo dalje. Znači, ne bismo da radimo te stvari, drugo, ovaj, ti slobo imaš učenika, znaš kako mi radimo, mi znamo kako i tu, uvek poštojemo jedni druge. Kad se ljudi ne poznaju, to je već meč. Znaš. Pa imam, pa ima i klubova gde se lepo šopa, vrate, što bi se... Pa nek se šopaju, ja ne mogu da se šopam. Da. Znaš. Ne volim da se šopam, da me išopa neko, razumeš, da me išopa, pa ne, nego što da me išopa je. Znaš, mislim... Pa neće tebe s tebe lazi da šopa. Pa dobro, ja pričam u prenosnom smislu, znaš, da ode kući ovako je. Znaš, ne, mislim, što bi išo neko, tako je. Mi treba da se razvijamo zajedno, da pomognemo jedan drugome, kad izađemo napolje, da budemo bolji jači, da budemo bolji protiv drugih ljudi, a ne da ti budeš moj cilj, odnosno kako se to kaže. Dobro, pazi, i sport nam je specifičan. Znači, on može da se desi da se u sledećoj gojani bori tri puta protiv istog protivnika. A može da se desi da lupan gluposti, da baš u jedinu tom klubu ima sparing partnera, a da mu je i taj protivnik na sledećem takveć. Znaš zašto me to ne zanima? Zato što ako ti i ja sparingujemo, a i suprotni smo klubova, Razumeš, ti i ja ćemo da se sretnemo na takmičenju. Šta sam ti rekao sad u Albaniji kad smo bili? Kako vi radite ovo ono? Zbog toga ja nisam ni hteo da budem u MMA-u. Zato što ćeš da mi vidiš stil borenja. Razumeš, što ja na ulici ili u nekom izazovu mogu jako lepo da primenim i da izađem kao pobednik. Ali ako ti na turniru vidiš šta ja radim, šta onda ja imam? Ali tako, imam ono što ti znaš ja. Mislim, ja pričam o nekim borilačkim, zaista borilačkim odnosima, vrednostima i ostalim. Pa tu se ne sažim s tom. Pa dobro, ne znam. Naš u kojem delu. Jer uvek će da pobedi borac, evo, ko što si izgradio, borac s većim mudima, brate. Pa ne mora da ima rupa. Ali može, vidiš, njega je gazio ovaj crnac i na kraju on njega pregazio na psihu. Joj, Rođo, kad bi ti znao kako Stefan razmišlja, Koliko je on svoj jeglav. Kad bi znao koliko stvari bi mogao on još da uradi. A za to mu treba vreme i iskustvo. Znaš, onda crnac ne bi imao mnogo šans. Znaš, on nekako pusti, on je bre prvo sa srcem borac, ali ne sa srcem da je samo hrabar, nego je i čovek, znaš. 
Nije ono da, da hoće da se naljuti i on eksplodira, ali nije zao. A za efikasnog i dobrog borca moraš da imaš zla u sebi. Moraš da imaš... Ovo je on i da bije. A to ja nije zlo, vidio, bre, to je... Zbog bomusim. čega god je išao, on je njih lepo prebio na psihu i šao da ih bije. I tu im Ali su povuk. Ali to što hoćeš da kažeš, da. nije ono da sede njega da mu... Zato, nije loš, da... nije loš čovek. Ali znaš zašto? Zato što mu se to još nije desilo. Čim dobije po guzici, verujem da će od igri za oči. Ne, mislim, nema tu, nemaš ti puno zlatu, nemaš šta, kako mogu ja zlo da ga udarim kroz ševo, znaš. Pa vrati, Nemo moćeš ja, zlo da ga udariš kad budeš radio profi, kad bu, moraš nekom da prodaš dva, tri lepa Ka... lakta da, da, da mu, da mu pocepaš glavu. Pa da, ali još glavu. nismo došli do situacije da pokažemo. Pa polako. Malo. Jer u sve da, ja ne, ne znam pravila, ili u sve da polako to? Ne. Ne, ne. Nema školanu ne, glavu, nema školanu u stomak. Pa da. Generalno ja. sve što može da proseče. Probaj ti što vas zelinom što se namažete čisto. Sterilno je se ovo, baš ne možete. A ne, baš je ono napravljeno za turnijski karakter, da nema posle kotine i to da možda se biješ dan za dan. Tako je. Mada dešavaju se i posle kotine. A ne cilo, bio ovo... Pa čekaj, monak iz Hrvatske nije mogo se nastavi takmeće za kukot. Zašto mi još zanima, kako je recimi raditi vamo sa Radetom, sa Johnijem, sa ovom ekipom, gdje bi ga, oni su mogli se bilo na najvećim turnirima na svetu, kakav je osjećaj, to je za tebe... Odlično, tamo si pomenuo da iskoristim priliku da se zahvalim momcima i da pozdravim Kickbox klub Sinđelić, ja nisam dugo kod njih, možda nekih dva meseca, dva i po meseca. Bitno je da nastaviš tamo. Ovaj, super su treninzi, nema šta, onako dinamični, svaki put je različito. <kuh> Ali oni se šopaju u razeru. Da. Evo, to, da kad kažeš šopanje, da se vratimo. Šopanje. Tamo je šopanje, svi smo prošli da, da. tu školu. Ozbiljno je šopanje. To je tvrda svi. škola. Ovaj... Ali imat ćeš rezultat sigurno. Da. Ali nema šta rade odlučno, onako, mislim, najbolji su prave rezultate, najbolje. Ko ti je odande onako ne, najnezgodniji, pošto ima ih par vrhunskih? Vidi, svi su na svoj način, znaš, imaš uh, od ovih... Uh... Kako se limpe zove nešto je bio nezgodan? Svima što nam je bio nezgodan. <laughs> Djelo, <laughs> jelo, kaži. <laughs> Gaja, odajemo Gaju našeg brata. A ja, Gaja, da, ne, mislim da ona slaba trenira. Gaja, da. pa ne, ne mogu da sad... Da, da, nije, nije, ono što sam vidio da si ti bio nije... Bili su ovi drugi, nije bio. Ima dobrih momaka, onako brzi, dinamični, imaju finte, imaju dosta ovaj, tih, kako se zovu, dobri kombinacija. Su tehnički, da, tehnički, dobri su tehnički, da, dobri fizički su. Fizički dobri su tehnički, izdrživi, tempar, te, tempo imaju. Radiš ne znam koliko je runda, 2-3 minuta, radiš 10-12 rundi po 3 minuta, ti se biješ, 30, pola sata se biješ i svaki sa kojim radiš, ovaj, radi, pun gas i tu se razmini Od dosta. Od početka do kraja. Ja uhvatim ključ, od, uzmem ključ od auta i idem nizbrdo i stiskam dugme da gdje sam parkirao. No. Posle povratim, posle sad. A, po, A to je zato što si kasni na trening pa ga parkira i otrči ne zna ni gdje je parkirao. Znači ne, imaš to. Moraš da uzeti u disciplinu, moraš malo da primeniš. Sad si ipak jebih, sad imaš ozbiljnu, ozbiljna ranac na leđima. Znaš što mi kaže, kaže, nemoj da si kasnio više na treninge, ovaj, ako ne kasniš pod Kod Pavkovića nećeš ni kod mene, znaš, ja ne kojaš, ja. E, i rekao, kaže, šta ako uzme medalju na svetskom? Ja se okrenuo, ako pogledam, gle, ako uzmeš medalju, sve ti je oprošteno. Da, sve ti je oprošteno. Sve što si kasnije, što je, sve, evo ti i ono, eto, viš kako me je ovaj... E, a čekaj, Stefi, prosti. A, pa nisam. E, ali mi je bilo drago, znaš, to je jedan emotivni moment, to se desilo, znaš, i sada... Gomila tu nekih čestitki kroz porukice, lajkove, lajkove, jel' tako se kaže? I to ostalo, znaš... Kako se pravi lud, da dobio on neke ponude, znaš. Ja mogla bi mene, mogu bi mene trenut da treniraš malo. Ali na njegov broj. Da. <laughs> Najlokavija stvar je. E, I ja sad, znaš, pustim ga, on ode u sobu tamo i ja posle sat vremena se vratim. On leži na krevetu, onako, čačka, on je telefon, ja ulazim. Dva kažem, dana se nije skinu s <laughs> I noć. Dva dana i dve noći. Ovaj, I leži onako i čačka i ja kažem ovaj, ali ti čestitaju? Kao, što kao? Ali ti čestitaju u medalju i to? Kaže da, čestitaju. Kao, Aj ustani sad i ja da ti čestitam. I onda onako, znaš, onako životno ono rekao, dođi vamo te zagrlim. Emotivno. Stvarno je kaže emotivno da kaže, 
Kaže, ja tebi čestitam učitelju, razumeš, i baš mi je bilo, bilo drago, jer nisam pred svima tamo, e, kao ti si moj. Nego stvarno, bre, razumeš, onako ljudski, međuljudski ono, odnos. Eto, to mi je recimo bilo drago i to, to pamtim kao, kao ovaj, što bi poneo iz Albanije. A isto imam te neke izlive trenutne da ne mogu sebe da iskontrolišem u tim momentima sreće, razumeš? Gde je šaljem poljubce svima, znaš, ono, skidaju me sa žici, ono, da ga, pa šta ću, šta živo, živo, bit će. Još jedna od velikih pobjeda u Albaniji je bila i devojka koja ti se nije javila uopšte na Instagram. Pa ti se posle meča javila. Ovo, kako je sad u Albaniji, ne znam, ne znam, ne znam. Ona što je se javila tek prvi put, kada se osvojio medalje. Samo čačka i slobo. A ona što se tebi na recepciji nabacivalo stavlja. Ne, ma dobro, šta ću joj klečem na kukuruzu večeru za to. Da, šalim se, naravno, izvinjam se. Ne, ona je bila travestit, kao što je sve dolim pro. Ljudi, hvala vam što ste došli. Brate, ovo ti nije kraj da ti kažem. Ovo ti nije trebalo. Ovo ti nije trebalo. Ne, ne. Sad moraš sledeće prvenstvo. Kad iziđeš, da li bilo evropsko ili svetsko, ti moraš nešto da rođeš. Dojenje. Dojenje po dobro. Dojenje po dobro. To je kupilo publiku. Dojenje i trljenje. Ti izaberi šta ćeš. E, trljenje nisi pokazali. Trljenje. Ne možemo ovdje sad, nema ti strunjače. Nema veze na takmičenju smo mislili. Nismo ni mi željeli da okusimo trljenje. Ćeo sam drugi put se družujem sa tobom pred kamerama i bilo je super. Brate, i savjetovi ovim mladim momcima, ovim mladim trenerima što još uvijek ne znaju šta je to pravo. Valjda će naučiti. Valjda će shvatiti nešto iz ovih tvojih priče. Kad ja budem vodio svoj podcast neki, bit ćete vi meni gosti. Oćemo sigurno, brate. E, hvala vam na pozivu, stvarno. Hvala. Časo. Kuras. A ja se ljubim ovdje, grlimo, idi u kuras. Ajde, razimo da obramo. Evo ti, evo ti. Dobramo. Ja, 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 ja,